السلام علیکم سگیس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور فوٹوریلز میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت ہی مزیدار کیٹیگری جی ہاں اس کیٹیگری میں آپ سیکھیں گے ٹولز بلکل آپ فوٹو شاپ کے ٹولز سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے کس ٹول کو کہاں کہاں کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں جی ہاں اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک ٹیکسٹ کے اندر ہر ایک الفابیٹ کے کس طرح سے الگ الگ کلرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ کلرز آپ کسی ایمیج سے کس طرح سے لے سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ پاس کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر بہت سارے کلرز ہیں یا آپ پاس کوئی ویجیٹیبلز ہیں کوئی فروٹس ہیں یا کوئی بھی ایسا بیک گراؤنڈ ہے جس میں ڈیفرنٹ کلرز کی آپ پاس پروڈکٹس ہیں یا انگریڈینٹس ہیں یا کچھ بھی ہے تو آپ وہ کلرز کس طرح سے پک کر کے اپنے ٹیکسٹ کے اندر لا سکتے ہیں جی ہاں آپ یہ سیکھیں گے انشاءاللہ سٹے کنیکٹڈ اور آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ دس از نیئر اباس اینڈ یو ار واچنگ فیکٹوریلز سو گائز آپ سب سے پہلے کوئی بھی ایک بہت ہی مزیدار قسم کی ایمیج سلیکٹ کر لیں ایز اے بیک گراؤنڈ اور میں نے یہ ایک ایمیج سلیکٹ کی ہے جس میں ایک برڈ ہے سو اس پکچر کے اندر ہم ڈفرنٹ کلرز دیکھ رہے ہیں گرین کلر ہے ہمارے پاس یلو ہے سو ڈفرنٹ کلرز ہم دیکھ رہے ہیں ہم انہیں کلرز کو یوز کر کے اپنا ایک ٹیکسٹ لکھیں گے جی ہاں آپ سب سے پہلے ایک سب سے پہلے آپ اپنا بیک گراؤنڈ کو ان لاک کریں ڈبل کلک کر کے اوکے پریس کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں ٹول پینل کے اندر کہ آپ کو ٹی لکھا ہوا نظر آئے گا اس ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹائپ ٹول یہ ٹائپ ٹول ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کو کلک کرنے کے بعد آپ اپنے جو مین ایمیج ہے وہاں پر آ جائیں اور وہاں پہ کلک کر دیں وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ پاس ڈفرنٹ ٹیکسٹ کے سٹائلز آ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں میں میں یہ ٹیکسٹ سٹائل سلیکٹ کر دیا میں نے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ٹیکسٹ کا سائز کتنا ہو تو میں یہاں پہ 36 سکس سلیکٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ یہاں پہ آ کے اس کے ایفیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ شارپ ہو کرسپ ہو اسموتھ ہو یا اسٹرانگ ہو جو بھی ہو تو میں یہاں پہ فی الحال نن یا شارپ شارپ سلیکٹ کر لیتے ہیں اوکے اور یہ الائنمنٹ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ لکھا کیسے جائے لیفٹ سائڈ سے لکھا جائے رائٹ سائڈ سے لکھا جائے یا سینٹر سے لکھا جائے تو میں لیفٹ سائڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کے پاس جنرل کلر آئے گا کہ آپ نے ٹیکسٹ کا کلر کون سا دینا ہے تو یہاں پہ ہم پہلے وائٹ ہی رکھتے ہیں سو so, یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنے کی بورڈ پہ آ کے کچھ بھی ہم لکھ دیں گے لیٹ سپوز ہم فٹوریلز فٹوریلز لکھتے ہیں یا ہم بی آئی آر ڈی برڈس پارک سو ہم نے یہاں پہ برڈس پارک لکھ دیا اور اس ٹیکسٹ کو ہم کہیں پر بھی لا کے ایڈجسٹ کر دیں گے اور دوبارہ آپ ٹی پہ کلک کریں اور یہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو سلیکٹ کر دیں اور آپ اس کا سائز یہاں سے انکریز کر دیں جیسے آپ ٹی کے اوپر آئیں گے تو آپ پاس ایک ایرو آئے گا سو اس ایرو کو کلک کرنے کے بعد آپ رائٹ سائڈ پہ لے کے جائیں تو آپ کا ٹیکسٹ انکریز ہوگا بڑا ہوتا جائے گا اس کا سائز انکریز ہو جائے گا سو آپ اس کو لے کر آئیں اپنے پاس اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ ٹول ٹائپ ٹول اٹھانا ہے دوبارہ اور آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے اپنا کوئی بھی الفابیٹ جیسا کہ میں بی آئی سلیکٹ کرنے لگا ہوں بی آئی سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر اوپر آؤں گا ٹیکسٹ کی پراپرٹیز میں یہاں پہ وائٹ کلر مجھے شو ہو رہا ہے سو اس کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ کلر کا جو کلر پکر پکر ہے یہاں پہ یہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے میں کوئی بھی کلر میں سلیکٹ کر سکتا ہوں اور جو کلر بھی میں سلیکٹ کروں گا وہی کلر میرا یہاں پہ بی آئی میں آئے گا سو میں یہاں پہ کلر کیا کرتا ہوں کہ میں امیج سے کیسے سلیکٹ کرنا ہے سو آپ جیسے ہی ماؤس کو کرسر کو امیج کی طرف لائیں گے تو یہ آپ کے پاس ڈراپر آ جائے گا اس ڈراپر اس کو ڈراپر بھی کہتے ہیں اس کو پکر بھی کہتے ہیں تو ہم یہاں سے کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں لیٹ سپوز میں یہاں پہ یہ کلر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ بی آئی میں یہ کلر آ جائے گا اس کے بعد اوکے کلک کریں اور اسی ٹی پہ کلک کر کے آپ کچھ اور سلیکٹ کر لیں جیسے کہ میں نے ڈی ایس سلیکٹ کیا 
दोबारा कलर पे आया और मैं अब इसमें यहाँ से कलर पिक करता हूँ ये वाला सो इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा वही कलर आ जाएगा उसके बाद मैं दोबारा टी आई टी पे ही हूँ और मैं दोबारा एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ अल्फाबेट सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा कलर में आऊँगा और अब मैं इसको यहाँ से ये ब्राउन कलर दे दूँगा ये देने के बाद फिर दोबारा मैं आर के को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से कलर पिकर में आऊँगा और मैं यहाँ से येलो कलर दे दूँगा सो so, इस तरह से आप अपनी इमेज में से कलर्स उठा के आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं डिफरेंट वराइटीज आ सकती हैं और उसके बाद भी अगर आपने दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप अगर टेक्स्ट के स्टाइल्स देखें तो आपको बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टाइल्स मिलेंगे और आप उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड पे एक यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी उसको कलर दे सकते हैं इसको ब्लैक देते हैं या आप वाइट कलर देते हैं या आप कोई भी दूसरा कलर दे देते हैं जो कि आपने उन कलर्स में यूज़ नहीं किया ताकि बाकी सारे आपके कॉमेंट रहे वो देने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करें ताकि ये सिलेक्शन रिमूव हो जाए और इसकी ओपेसिटी आप बिल्कुल डाउन कर दें थर्टी परसेंट को ले जाएं आप फोर्टी परसेंट को ले जाएं सो कंट्रोल प्रेस करके आप दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें और कहीं पर भी ला के रख दें कंट्रोल टी से आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं तरह से आप कोई भी मज़ेदार कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही मज़ेदार इफेक्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं इन हम बहुत ही अच्छी और न्यू वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फौरन सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो सीखना चाहते हैं किस तरह के इफेक्ट सीखना चाहते हैं हम उस तरह के इफेक्ट्स भी आपको सिखाएंगे थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वाचिंग ट्यूटोरियल्स अल्लाह हाफिज़